good morning students today we are going to study about the next chapter that is chapter 4 introduction to ms word 2010 endana introduction to ms word 2010 adayad ms word inne kurichana 2010 version ms word inne kurichana nammal ee chapter la padikkanayittu povunnathu okay and do you know what is microsoft word endana ms nu parneyan endha tharayama microsoft നമ്മുടെ ഹെഡിങ്ങിൽ എന്തായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു എം എസ് വേർഡ് എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാമോ ഡു യു നോ വട്ട് ഈസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്താ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്ന് അറിയാമോ ആ ഇറ്റ് ഈസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ all of you take to a textbook page number 42 page number 42 ellavarum onnu edute textbook inde okay miss parayunnathu kootade ningal nokki ponam okay microsoft word is a word processing software endana microsoft word ennu parayunnathu oru word processing software aanu adayathu word gal type cheyan vendi nammal use cheyina software aanu endanu parayunnathu microsoft word ennu parayunnathu it is used to create documents in a simple and effective way id endinu vendi nammal use cheyinathu documents gal create cheyan vendi ipo ningalku oru paragraph type cheyana allekil oru project namukku type cheyana appo namukku ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യാം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേൾഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡേറ്റാസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇതെന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ടു ക്രിയേറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇൻ എ സിമ്പിൾ ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് വേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേൾഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ then these documents are used to store information or record notes for future use endana these documents are used to store information ee documents nammal endinu vendi use cheyum information store cheyan vendi use cheyum or record notes for future use adayathu bhavile namakku idu kond aavashyam varu ipo nammal innu create cheyda documents chelappa namakku korchu naal kadiyumbe eduthu nokkanam engil idu endu cheyanam ആ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ സേവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് അത് കാണാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണം ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട്സ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും എന്തിനു വേണ്ടി ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ യൂസ് ഫ്യൂച്ചർ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി ഓക്കെ ദെൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേൾഡ് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ഈസ് കോമൺലി നോൺ ആസ് വേൾഡ് ട്വൻറ്റി ടെൻ അതായത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേൾഡ് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ സാധാരണയായി പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വേൾഡ് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ എന്ന് പറയത്തുള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് പാക്കേജ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് പാക്കേജിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വിൻഡോസ് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മളെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡോസ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അതായത് അതൊരു പല സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സ് കൂടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സിമ്പിളി ഇത്ര ഓർക്കാം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേൾഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ടു ക്രിയേറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇൻ എ സിമ്പിൾ ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് വേ സിമ്പിളായിട്ട് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേൾഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ദൻ അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് എങ്ങനെയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കേ സ്റ്റാർട്ടിങ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് യു നീഡ് ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ദ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ബിഫോർ യൂസിങ് ഇറ്റ് ടു ടൈപ്പ് അതായത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സോഫ്റ്റ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്പിലുണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റൂ ആ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേൾഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻസ
ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് എങ്ങനെയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതിന് ഫസ്റ്റ് എന്ത് വേണം യു നീഡ് ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ദ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ബിഫോർ യൂസിങ് ഇറ്റ് ടു ടൈപ്പ് അതായത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്ത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിടണം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിടണം ഓക്കെ ദെൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം എങ്ങനെ നമുക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം നോക്കിയേ ഓൺ ദ ടാസ്ക് ബാർ ക്ലിക്ക് ദ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ദ സ്റ്റാർട്ട് മെനു അപ്പിയേഴ്സ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ടാസ്ക് ബാറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഇതാണ് ഓൺ ദി ടാസ്ക് ബാർ ടാസ്ക് ബാറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് മെനു അപ്പിയറായിട്ട് വരും എന്താണ് സ്റ്റാർട്ട് മെനു അപ്പിയറായിട്ട് വരും ദൻ സ്റ്റാർട്ട് മെനു വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഈ താഴത്തെ മൂന്ന് ഫിഗർ കണ്ടോ ഈ ഫിഗറിൽ ഫോർ പോയിൻ്റ് വൺ കണ്ടോ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് മെനു അതായത് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് വരുന്ന സ്റ്റാർട്ട് മെനു ആണ് എന്ത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫിഗർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒന്ന് നോക്കിക്കേ കണ്ടോ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ കണ്ടോ ദെൻ ഇനി അടുത്ത സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ ക്ലിക്ക് ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്താണ് ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യം സ്റ്റാ ടാസ്ക് ബാറിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് മെനു അപ്പിയറായിട്ട് വരും സ്റ്റാർട്ട് മെനുവിൽ ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അന്നേരം എന്ത് വരും എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പിയേഴ്സ് ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും കണ്ടോ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ ഏറ്റവും താഴെ ആരോ കണ്ടോ കേസർ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ് അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സകല ആപ്ലിക്കേഷൻസും അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളെ കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു ക്ലിക്ക് ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ് ദെൻ അടുത്ത എന്താണ് സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ദ ലിസ്റ്റ് ടു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി ആപ്ലിക്കേഷൻ ലിസ്റ്റുകൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഓൾ പ്രോഗ്രാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കാണും അതിൽ നിന്നും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കണം താഴോട്ട് നമ്മൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ മൗസ് ബട്ടണിൽ സ്ക്രോൾ വീൽ യൂസ് ചെയ്ത് താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഡൗണോട്ട് ഡൗൺ പോർഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ദ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് ഫോൾഡർ എന്താണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് ഫോൾഡറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടുവിൽ കാണുന്ന പോലെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് കണ്ട ഓൾ പ്രോഗ്രാംസിൽ നമ്മൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കാണുന്നതാണിത് അപ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് ഫോൾഡർ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദൻ അതിനുശേഷം സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ദ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേൾഡ് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ഐക്കൺ അപ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് ഫോൾഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും കുറേ ലിസ്റ്റ് കാണിക്കും അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പേജ് താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ താഴെ സൈഡിൽ സ്ക്രോൾ ബാർ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൗസിൻ്റെ സ്ക്രോൾ വീൽ യൂസ് ചെയ്ത് താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ചെയ്താൽ മതി അന്നേരം എന്ത് കിട്ടും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് ട്വൻറ്റി ടെന്നിൻ്റെ ഐക്കൺ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ഐക്കൺ കാണാൻ പറ്റും സോ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേൾഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണം then after that on the task bar click the start button task bar il nam start button click cheyunu start menu appear aayittu varum then all programs il click cheyunu all programs il uh, full list of applications namak appear aayittu kaanum adil ninnu nammal endu select cheyanam microsoft office folder nammal endu cheyanam select cheyanam then adil ninnu endu cheyanam appo avadeyum kore list kaanikkum adil ninnu scroll cheythu
അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഓപ്പണായിട്ട് വരും പുതിയൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് വിൻഡോ നമുക്ക് ഓപ്പണായിട്ട് വരും ഓക്കെ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺസ് എ ന്യൂ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടൈറ്റിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ് വണ്ണെന്ന് വരും നമുക്ക് നമ്മൾ ഏതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്താണോ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബ്ലാങ്ക് വിൻഡോ ന്യൂ ഡോക്യുമെൻറ്റ് എഴുതാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് വിൻഡോ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അതാണ് ഈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കാണുന്നത് എല്ലാവരും കണ്ടോ ഇത് ഇതാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് വൺ എന്നുള്ള നമ്മുടെ പുതിയ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വിൻഡോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിൻഡോ ഓഫ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ഹാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് അതായത് ഈ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിൻഡോയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് പലതും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കാനായിട്ട് പറ്റും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ മേളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ കണ്ടോ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് ആണ് കേട്ടോ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിൻഡോ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേൾഡ് ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിൻഡോയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി ഫിഗർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നോക്കി കമ്പോണൻസ് ഓഫ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേൾഡ് വിൻഡോ മിസ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ ആ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഭാഗം കണ്ടോ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി ഓരോന്നും അവർ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ടാബ്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് കണ്ടോ എല്ലാവരും നോക്കിക്കേ ടാബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണുന്നത് ഈ ഫയല് നെയിം ഇൻസേർട്ട് പേജ് ലേഔട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആ സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടാബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടാബ്സ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോ ടാബ്സ് ദെൻ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കണ്ടോ ഒരു വിൻഡോ ഐക്കൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക കുറച്ച് വേറെ മൂന്നാല് ഐക്കൺസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്യുക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ എന്താണ് ക്യുക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ എന്ത് വിൻഡോ ആണത് ക്യുക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ടൂൾ ബാർസ് ആണ് എന്തൊക്കെയെന്ന് പറയുന്നത് ആ മേളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ക്യുക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ ദെൻ മിഡിൽ പോർഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് എന്ന് കണ്ടോ അത് ടൈറ്റിൽ ബാർ എന്ത് ടൈറ്റിലാണോ നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ് വൺ വന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വൺ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് ആണ് അവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുക ന്യൂ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നോട്ട് ദ ന്യൂ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ മനസ്സിലായോ ദാറ്റ് ഈസ് ടൈറ്റിൽ ബാർ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടൈറ്റിൽ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എല്ലാവരും നോക്കി റിബൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ കണ്ടോ അതായത് വൈറ്റ് സെക്ഷൻ റിബൺ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ അതിൻ്റെ അകത്താണ് നമുക്ക് വേണ്ട മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെയാണ് റിബൺ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ്റെ അകത്താണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം കമ്പോണൻസ് ഓഫ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേൾഡ് വിൻഡോ കണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ദെൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഏരിയ എന്നുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഏരിയ എന്നുള്ളതിൻ്റെ നമുക്ക് എഴുതിയേക്കുന്ന ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഷേപ്പ്സ് മാറ്റാം സൈസ് മാറ്റാം ബോൾഡ് ആക്കാം അൺബോൾഡ് ആക്കാം അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് എവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ ഡോക്യുമെൻറ്റ് പുതിയൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ ഡോക്യുമെൻറ്റ് by default when we open ms word a new document is already created endana nammal ms word open cheyumbo thanne default aayittu pudhiya oru document avada created aayittu kadakkum if you want to open another document to type a letter
ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ഡോക്യുമെൻറ്റ് പുതിയൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ഫയൽ ടാബ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അതായത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സിൽ കാണുന്ന പോലെ എന്ത് ചെയ്യുക ഫയൽ ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഫയൽ ആദ്യം ഫയൽ ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതായത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ബോർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫയൽ ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് പെയിൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ന്യൂ ടാബ് അവിടെ ലെഫ്റ്റ് പെയിനിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ന്യൂ ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതായത് ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ആ ലെഫ്റ്റ് പെയിനിൽ എന്ത് വരും ന്യൂ പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ വരും അപ്പം ക്ലിക്ക് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ന്യൂ ടാബ് ന്യൂ ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ അതിനുശേഷം ക്ലിക്ക് ഓൺ ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ന്യൂ ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അവിടെ ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ വരും ഓക്കെ അത് ഫിഗർ ഫോർ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് അത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്നിട്ട് ക്ലിക്ക് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് എന്നുള്ളത്തിൽ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ആവും നമുക്ക് ആ ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കാം എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കിയേ ഫോർ പോയിൻ്റ് സെവൻ നോക്കിയേ അതായത് ഫയൽ എന്നുള്ള സെക്ഷൻ കണ്ട ആദ്യത്തെ ഫയൽ ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ വരും എന്താണ് ന്യൂ കണ്ടോ സ്ക്വയർ ബട്ടണിൽ ആരോ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ ന്യൂ ന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഫോർ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റിൽ കണ്ടോ ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് കൊടുത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ടോ ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ പോലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റും തൊട്ട് താഴെ ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ക്രിയേറ്റ് കണ്ടോ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റിംഗ് ന്യൂ ഡോക്യുമെൻറ്റ് പുതിയൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഫയൽ ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫയൽ ടാബിൽ നിന്നും ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഫയൽ ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐക്കൺ വരും ന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ കാണാം അതായത് ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടോ ഈ ഫോർ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഫിഗർ നോക്കി ന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഈ ഫോർ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് കാണുന്ന പോലൊരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അവിടെ ബ്ലാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു സെക്ഷൻ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത എന്താണ് ടൈപ്പിംഗ് ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ടൈപ്പിംഗ് ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി വേഡ് ഈസ് എ ടെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേഡ് വെൻ യു ഓപ്പൺ എ ന്യൂ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ദ കേസർ ഈസ് അറ്റ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ പുതിയൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം കേസർ പോയിൻ്റ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റിൽ തന്നെ കാണും ഓക്കെ ആസ് ടു ടൈപ്പ് ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും വൈൽ ടൈപ്പിംഗ് ഇഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഫിറ്റ് ഓൺ ദ സെയിം ലൈൻ ഇറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മൂവ്സ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ അതായത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഡേറ്റ ആ സെയിം ലൈനിൽ ഫിറ്റ് ആവുന്നില്ല അതായത് അതിൽ കൊള്ളുന്നതിനും അപ്പുറം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തു എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മൂവ്സ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ അത് അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മൂവാവും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്താണ് പുതിയൊരു ഡോ നമ്മൾ ടൈ
ജസ്റ്റ് വീട്ടിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് സിസ്റ്റത്തിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പേരൻസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് താങ്ക് യു